되는데 아 좁아서 다시 갈게요 이럴 수가 없잖아요 다들 이제 독하다고도 하고 그 얘기를 많이 하죠 존버 기억의 존버의 아이콘 베이징 왔던 각설이 죽지도 않고 또 밀라노 가야 된다 안녕하세요 2022년 베이징 동계올림픽에 출전한 피격의 서장훈 이지영입니다 어, 제가 그 ET 얘기를 하기 시작한 게 16년에서 17년 정도부터 했던 것 같아요 그때부터 키가 계속 조금 조금씩 커서 제가 2017년도에 178인가 그랬었는데 한 인터뷰를 통해서 180대면 은 그만두겠다라고 얘기를 했대요 그때 제가 성장기이기도 했고 키가 이제 계속 크니까 훈련하기 너무 힘든 거예요 나는 똑같이 하는데 점프가 성공이 안 되고 계속 축이 달라니까 보니까 그래서 그때만 해도 제가 이제 그렇게 얘기를 했었나 봐요 아 지금 이렇게 힘든데 더 크면 은더 잡기 힘들겠다 그렇게 180을 넘었을 때, 아, 그럼 185가 되면 그만두겠다. 그래도 185가 되고, 뭐 어떻게 아셨는지 또185 되면은 이제 은퇴하셨다고 하, 하시던데 계속 이제 물어보세요. 지금은 그냥 일단 컸으니까 하실 수 있는 데까지 최선을 다하겠습니다. 아, 나도 몇 스님만 따갔으면은 좀더잘 뛰었을 텐데, 좀더 빨랐을 텐데, 그 생각은 하긴 하는데, 그렇게 말할 때마다 주위에 선수들이 스케이트 말 거냐고 선택해보라고, 뭐, 160으로 스케이트에서 막 살지 아니면 지금 키로 그냥 하고, 살지 그럼 지금 키로 살게 그럼 지금 키로 살다가 나중에 모델 어때요? 모델 쉽지 않은 건 알지만 어 모델도 어때? 이렇게 누가 얘기를 한 거예요 그래서 제가 야 그것도 쉬운 거 아니야 그, 그리고 또 엄청 잘생겨야 되고 그랬더니 이제 한 선수가 또 너무 잘생기면 옷에 눈이 안가딱 <웃음> 거기, 거기 페이스가 괜찮아 <웃음> 딱 약간 얼굴에 시선이 안 가는 그런 괜찮대요 그래서 어너 일로 와 <웃음> 그러면 본인의 장기는 뭐라고 생각하세요? 저 장기는 탄점프 손 들고면서 하는 게 유일하게 꼽을 수 있는 장기라고 생각해요. 남자 선수 중에서는 많이 하시는 분 없고 이론적으로는 이거보다는 이게 더 어렵죠. 키가 크다 보니까 다른 선수들보단 불리하지만 어쩔 수 없이 제가 가지고 있는 조건인 거잖아요. 그 점을 좀 보완하려고 하고 찾다 보니까 산업 점프를 하게 된것 같아요. 왜냐면 안 그래도 키가 큰데 이제 손을 뻗으면 좀더 스케일이 커 보이는 효과까지 있으니까 어떤 계기로 피겨를 네. 시작하게 되었는지가 궁금해요. 2010년에 벤쿠버 올림픽 때 김연아 선배님이 이제 금메달 따시는 걸 보고 너무 매력적이게 느껴서 그때 시작하게 됐어요. 진짜 끈질기게 온것 같아요. 솔직히 말해서 그때 시작한 애들은 정말 많았어요. 또 엄청 그만둔 애들 많았죠. 근데 지금까지 해가지고 이러고 있다는 게 다시 봐도 진짜 지독해요. 진짜. 그때 제가 진짜로 원래는 1년 전부터 졸랐었어요 근데 이제 엄마 건강이 안 좋으시기도 했고 운동을 시킬 만한 그런 환경이 안 된다 제가 이제 스케이트를 너무 타고 싶으니까 학교 복도에서 막한 거예요 막 스핀 돌고 근데 이제 그거를 초등학교 다니는 선생님이 보시고 엄마를 호출하신 거죠 쉬는 시간만 되면 복도에 나가가지고 그냥 뭐막 춤춘다 이것도 아니고 약간 미친놈 같다 <웃음> 막 돌다 엄마가 이제 사실 그게 아니고 애가 하고 싶다고 이제 하는데 오늘 환경 때문에 뭐 시... 였다. 그때 담임 선생님이 아 그럼 시키세요 이렇게 한 거예요 솔직히 보통 어려운 종목 아닌데 하다가 지쳐서 제 풀에 떨어진다고 그때 학교를 하는데 갑자기 너 스케이트 타고 싶어? 이러는 거야 그때 아, 내가 여기 이 대답 하나로 내 인생이 달라지겠다 진짜로 한 10초 정도 말 없이 서 있다가 어 <웃음> 이렇게 진짜 어나 하고 싶어 이렇게 한 거예요 그래서 그 자리에서 바로 그냥 목동 아이스링크로 갔어요 그리고 이제까지 끈질기게 그 담임 선생님은 <웃음> 그만둘 줄 알았지만 시영이가 여기까지 왔다 제가 아직도 하고 있어 <웃음> 스케이팅 남자 기대주인 16살 이시영 선수가 극심한 생활고로 선수 생활을 그만둘 위기에 처했는데요 혼자 생계를 꾸려온 어머니마저 어깨를 다쳐 일을 못하게 되면서 여동생과 외할머니까지 내 식구 생활비는 기초 생활 수급비가 전부입니다. 어쨌든 좋은 걸로 기사가 난건 아니잖아요. 기자분이 그때 말씀하신 게 있어요. 이렇게 되면 물론 도움을 주신 분들이 생겨서 너가 스케이트를 계속 할 수는 있겠지만 네가 인생을 살아갈 때 어떻게든 꼬리표처럼 달고 갈 거다. 그래도 괜찮냐? 그때 제가 스케이트만 할수 있으면 어떤 게 나도 괜찮다. 지금의 내가 그때 나에게 해주고 싶은 말이 있다면? 음... 별로 해주고 싶지 않아 <웃음> 어찌됐든 똑같은 길을 선택했을 것 같고 그런 시절이 있었기 때문에 올림픽 출전까지 할수 있으면서 이렇게 선 생활을 계속 할수 있지 않을까 싶어요 
당시 엄청 떨렸을 것 같아요. 내배롱 경기에 맞아요. 예민했어요. 항상. 항상 그냥 하루가 예민했어요. 진짜 죽을 만큼 떨렸어요. 제가 뭐 아무것도 아닌 대회를 간 것도 아니고 어떻게 보면 올림픽 티켓을 따러 간 거니까 근데 엄청 떨렸는데 희한하게 또 링크장 딱 들어가서 할 때는 또안 떨렸고요. 사실 올림픽에서도 잘할 줄 알았어요. 왜냐하면 딱 준비하는 루틴이 나쁘지 않았거든요. 근데 평상시에 본인이 가장 잘 하던 기술에서 실수를 했는데 사실 그갈 때부터 이미 실패할 거라고 약간 예상이 됐었어요. 제가 훈련하던 태릉 동상장보다 너무 좁더라고요. 되는데 아 좁아서 다시 갈게요. 이럴 수가 없잖아요. 딱 턴을 했는데 좁아서 이미 라인이 흐트러졌어. 그래서 아이씨 딱 하고 올라갔는데 이미 공중에서 아이고 제가 상둥이 여동생이 있는데 이제 여동생은 들어오지 마라 수영해 와라 기어 와라 뭐 다른 선수들은 이미 국제 대회를 좀 많이 나가고 원래 이름이 있었던 선수들이고 저는 사실 그 전까지는 기술도 없었고 해서 좀 밑에 있었어요 이 코로나 상황으로 인해 갑자기 성장을 한 거여서 아 일단 내가 여기 있는 것만 자체만으로도 정말 감사한 일이다 이시영 선수를 잘 표현하는 단어 중 하나가 국내파라는 음... 단어인 것 같은데 아무래도 이제 종목 자체가 우리나라보다는 해외가 더 역사가 깊고 허드로플이나 이런 고난도를 가르친 노하우는 이제 한국에 그래서 힘든 거는 마, 맞죠. 나도 나가고 싶은 그런 마음도 있지만 내가 가진, 내가 처한 환경에서 최선을 다해야 되잖아요. 해못 나가? 뭐 미국에서 못해? 나 그러면 여기 지하철 역에서 천마산에서 한다. 어. 그냥 공터 나가서 뛰고 지하철역, 지하철역 보면 은 이렇게 빈 공간이 있잖아요. 거기서 그냥 한 거예요. 그냥 막 회전하고 막 점프하고 줄넘기하고 어떻게 할수 있는 방법이 없었으니까 근데 저는 오히려 그게 더 저한테 잘 됐다고 생각해요. 왜냐하면 제가 다른 선수들보다 키도 크고 또 체격이 커서 한번 훈련을 하고 회복하는 기간이 좀 오래 걸리는데 오히려 고난도 점프 이런 거를 대담하게 훈련할 수 있었고 어쨌든 키도 그렇고 가정 형편도 그렇고 맞아요. 뭔가 포기하고 싶었던 그런 순간들이 굉장히 많았을 것 같은데 맞아요 그런 음. 것들을 다 제쳐놓을 만큼 제가 스케이트를 정말 사랑하고 많은 분들이 정말 후원해 주시고 도와주셨기 때문에 지금까지 올수 있었고 죽이 되든 밥이 되든 끝까지 최선을 다해서 가야 된다고 저는 생각하기 때문에 은퇴하고 싶다는 생각 안 했던 것 같아요 차준환 선수나 뭐 유영 선수나 뭐 김예림 네. 선수나 뭐라고 해요? 다들 이제 독하 라고도 하고 그 얘기를 많이 하죠. 존버. 기억의 <웃음> 어. 존버의 아이콘. 어. 올림픽 출전이요. 그냥 이렇게 말만 했지 솔직히 말해서 이게 현실이라고 될 거라고 생각을 안 했어요. 가능성이 없다고 생각을 했었기 때문에. 사실은 제가 나이가 많은 건 아니지만 한국에서 스키 선수가 이렇게 대학원 가면서 하기는 쉽지 않은 환경이기 때문에 은퇴를 고려를 해보고 있었어요. 그렇게 생각을 했었는데 한번 올림픽 나오고 나니까 이대로 못 끝내. 나도 26년까지 가야겠다. 절대, 절대 여기서 사라지지 않는다. 베이징 왔던 각설이 죽지도 않고 또 밀라노 가야 된다. 진짜 그렇게 해서 목표를 잡고 있어. 네, 안녕하세요. 이시영 선수 엄마입니다. 정말 저는 이번에 올림픽에서 많은 분들이 같이 응원을 해주셔서 너무 감사한데, 물론 거기까지 가서 좋은 성적을 냈으면 좋았겠죠. 근데, 음, 좋았겠죠. 어, 올림픽까지 간 것만 좋았겠죠. 해도 저는 자랑스럽게 생각합니다. 음. 평소에 대회를 하면은 내가 얘 대회를 못 봅니다. 고기 한 번도 못 먹이고 이런 게 생각나기 때문에 그래서 못 보는데 올림픽은 제가 두눈 부릅뜨고 봤습니다. 지금 거기까지 간 것만 해도 감사하니까 하트 한번 하자. 하나, 둘, 하트. 서장훈인 이시영 선수와 함께 가장 기본적인 피겨 동작을 배워보도록 하겠습니다. 오늘 이제 가르쳐드릴 동작은 기본 중에 기본이 항아리라는 동작이고요. 엄청 잘하실 것 같아요. <웃음> 본인은 이거 얼마 만에 하셨는지? 저는 그냥 들어오자마자 그냥 바로 <웃음> 항아리가 이렇게 돼 있잖아요. 그러니까 발을 이렇게 항아리를 그리는 계속 항아리. 벌렸다가 모으고 다시 벌렸다가 뭐야 뭐야. 밀어서 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 오. 뭐야? 선생님 아 그다음에 왜 다리를 안 넣어요? 다리를 넣으라고요. 앞으로 가는 거다 돼. 아니 근데 앞으로 가는 거다 되잖아요. 일단 할수 있는 거다 시켜봐야지. 약간 몸을 틀어. 오. 오 뭔지. 오. 바로 남자 파트너 구해서 지금 댄스 하셔도 될 거야. 어 진짜? 이직합니다. 안녕히 계세요 여러분. 저 행복을 찾아 떠납니다. 빠랑 못 하시네. 아니 왜 뒤로야? 
아 뒤로도 한번 해봐요 앞으로 한번 해봤으니까 뒤로 한번 해봐요 